Hello, good evening, good evening. Hi, Catherine. Hello, Ever. Good evening. Hi, Melvin. Hello, good Vanessa. Good Hi, Yamilet. Good evening. Hi, Alexander. Hello, Anna. Hello, Hector. Good evening, each of you. I'm sorry, um, I'm three minutes late. <laughs> All right, uh, let's um, go ahead and start the class today. And uh, today is Friday. Yes, the last day of the class. Yeah, I'm so happy for you guys, not for me. <laughs> All right. Um, it, everybody received the uh, the uh, uh, the video, right? Uh, the one I sent you. Todos recibieron el video que les envié. Yes. ¿Qué les pareció? What do you think? Eh, muy, muy, muy bien, la verdad. Ok. Ahora sí me creen que es bien importante la, la, sacar la lengua. Sí. Para, okay. para oírse más, más uh, eh, natural. Si, si no sacamos la lengua, no nos vamos a oír natural y, y no vamos a a poder expresar lo que nosotros queremos expresar. ¿Si aprendieron el trabalengua? Todavía no. No. No, ¿verdad? Eso, eso lo tienen que aprender despacio para que lo puedan ustedes después asimilar, porque el cerebro no, no está ahí. Es, es el cerebro que tiene que decir a la lengua, hey, salte, 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 en estas, en estas TH. Y ya vieron que hay dos tipos de pronunciación, ¿verdad? No es solo como la Z, sino que con la garganta también. Entonces, ah, pero eso poco a poco lo van logrando. Mientras ustedes saquen la lengua, cuando pronuncien esas palabras, uh, three things uh, on Thursday, a thousand, those, thrilling, uh, thinker, together, that's, a thought, they, think, uh, there, todas esas palabras que tienen TH, Entonces se les va a hacer más fácil. Después ya van a ver que va a ser natural para ustedes y ustedes les van a estar enseñando a otra gente. Van a decir, mira, mm -mm, no se te oye así. La palabra que está diciendo no es. Porque ya ustedes van a tener ese oído, ¿ok? Very good. Entonces, uh, eso es lo que vamos a, a, a concentrarnos más que todo en este, lo que falta de este, de este curso, que son dos semanas. Uh, al final de este curso entonces vamos a decir nosotros el trabalengua y me lo van a decir despacio y yo voy a observar si sacan la lengua o no la sacan si todavía dicen tri si todavía dicen tirti yes? entonces vamos a decir no lo logramos ¿ya? pero si sí se puede lograr acuérdense aunque sea esa, esa TH que podamos decirlo vamos a, a lograr bastante ok very good, excelente um, Para el lunes uh, vamos a tener un homework uh, que lo vamos a hacer y me van a enviar ustedes un email. En el email que me van a enviar eh, me van a mencionar tres cosas, tres cosas, eh, tres cosas que necesitan hacer. O sea, ustedes van a ser los jefes y le van a enviar ese email a, a sus subordinates diciéndoles que hagan tres cosas y en esas tres cosas van a poner prioridades, eh, cuál va a ser la de, de más importante a menos importante. The, from most important to least important. Eh, para el lunes, cada uno. Eh, y me lo van a enviar antes de la clase. ya yeah? Me lo van a enviar para que yo lo tenga y poder mandarles un feedback. En las clases anteriores he tenido la, el, el inconveniente de que el, o sea, no lo hace, sino que en la clase lo están escribiendo. Yeah. Y me lo envían, sí, me dice este lo que tengo, y me lo envían, y eso no, no ayuda para nada, porque no, no, no piensan, ¿verdad?, lo que están haciendo. Entonces, eh, esa es la tarea para el lunes, lo vamos a, eh, vamos a escribir las, las indicaciones para que quede aquí grabado, sí, si alguien no ha llegado, lo puede, puede ir a leerlo y ver qué, cuáles son los, eh, los requerimientos del homework. Eso es lo que hicimos ayer, ¿se acuerdan del email? ¿Se acuerdan del email, verdad, que leímos ayer? ¿Alguien no se acuerda? <ríe> ah, 
Ok, entonces vamos a escribirlo aquí. Uh, vamos a poner homework. Homework for Monday. Monday. The uh, Monday will be, today is the first, uh, Saturday second, uh, Sunday the third, and Monday will be the fourth. Yes, Monday the fourth. Fourth of uh, this December. My goodness, already December. Uh, homework uh, for Monday the 4th of December. Yeah. And you uh, need to send me a, the homework, homework before class. Yes. Antes de la clase, eso quiere decir que puede ser mañana, puede ser Sunday, puede ser el Monday en el, durante el día, sí, pero no a las 7 de la noche, ya, o a las 8 de la noche, y envíemelo antes, ¿ok? Entonces, uh, uh, you're going to send, esto, esto va a ser send uh, an email, email to uh, your employees, esto es lo que van a hacer ustedes, ¿verdad? Employees, Indicating, indicating uh, three tasks to do. Three tasks, uh, he or she, uh, it says he, vamos a poner he or she, he needs to do. Acuérdense que el need es, eh, el need lo consideramos nosotros como una, uh, algo que yo, Quiero hacer, no algo que tengo que hacer, ¿ya? Yeah? Eh, con el have to, el have to es una obligation, en el need es una necesidad. Entonces, uh, needs, uh, needs to do, needs to do. Yeah. By importance. ¿Se acuerdan uh, cómo lo indicamos nosotros? La priority, eh, lo indicamos very important, o I really need to. That's a... Uh, lo van a indicar de esa, de esa cosa. Uh, the email. Email has to have a, the same, same format as the uh, example, as the example, as the example, sample. We did in class. Uh, we uh, we saw we saw in class. Como el que vimos en la clase, ¿se acuerdan? Vimos ayer. Y lo vamos a poner do on Monday. Do quiere decir eh, eh, se vence. Do on Monday uh, at eight. PM. Ok. Entonces, do on Monday at 8 p.m. So, entonces, ese es el día que se vence el lunes a las 8 de la noche. Quiere decir que a ti está, tiene que estar terminado a uh, that time, a esa hora. Ok. Si tiene alguna pregunta del de el homework, uh, uh, me la puede hacer o la puede hacer durante. Hoy y el Monday. Ok. Being said that, uh, habiendo dicho eso, um, today is uh, the end of the chapter 2 and we are going to do a review. Vamos a hacer un review, un repaso de, de lo que hemos visto desde el Monday. El Monday vimos how to, to use uh, frequency adverbs. Uh, ¿Quién me puede decir que es un adverb of frequency? Palabras que indican la frecuencia con la que hacemos las actividades diarias. Yes, okay, some words that we use to indicate the frequency in, uh, in which we do uh, a certain uh, actions, yeah? Esas son las adverbs of frequency. Y uh, ejemplos de los adverbs of frequency, ¿cuáles serían? Sí. 
Sometimes. Yeah, sometimes. Yes, yeah, sometimes. Y uh -huh. en uh, y yes, y sometimes en nuestro lenguaje, ¿cuánto porcentaje le damos a esa acción? 50%. Yes, 50%. Yes, yes, 50%. Always. Always, yes, always. Ajá. ¿Y este cuánto por ciento tiene? 100, 100%. 100%. 100%. Yes, very good, very good. ¿Algún otro que se acuerden? Rarely. Rarely, yes, rarely. Yeah, y eso es algo, algo difícil de hacerlo, ¿verdad? Porque rarely es como, es como rarely. la lengua arriba del paladar dos veces. Ra, 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 ra. Así, uh, la lengua, el punto de la lengua arriba del, del paladar y dice rarely. rarely. Yeah, rarely. 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 Si se lo dice rarely, no se escucha bien. Rarely. 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 Very good. Y ese rarely, ¿cuánto rarely. por ciento es? 25 por ciento. 25 por ciento, yes. Very good. ¿Cuáles otros vimos? Usually. Never. Usually. Never. Usually. Yes. Usually. Never. Never, ¿verdad? Never and usually. Yes. Vimos usually and uh, never, okay? Never, never, eh, usually era, ¿cuánto por ciento? Seventy four. Seventy five, yes, close, close, 75. close enough. Yes, close enough, seventy five. Y el never? Zero. Zero por percent, ¿verdad? Never, never. Entonces, digamos, never say never. Never say never. Yes. Nunca digas nunca. Yes. Never say never. Ok, very good. Excelente. Estos serían los adverbs of frequency. Y luego, el día Tuesday, vimos how to use imperatives. ¿Qué son los imperatives? Comandos, peticiones. Yes, comandos, repetitions, sí, ajá, que los usábamos nosotros eh, para indicar eh, algo que necesitábamos que la otra persona hiciera por nosotros, ¿verdad? Bueno, eh, sí. Perdón, sorry. Los avisamos con un please. Los avisamos con un please. Yes, y los avisamos con please, yes, please. Uh, pa, por ejemplo, si yo le digo a... Uh, eh, 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 Escriba en la, en la pizarra, ¿sí? Eso sería uh, un comando, ¿verdad? Pero se oye bien así, write on the board. Yeah. The answer. On the board. Please. The answer. Yeah. Write on the board the answer. Yes. Sería muy así como que, vean, dice que, que me está mandando a hacer. Yeah. Ni mi mamá me dice así, ni mi papá me habla de esa manera. Y él, escríbelo, ¿sí? Eh, entonces yo le pongo please, yes, please, please write, write, yes, write the answer, yeah. answer yeah. on the board, yes. Y ya se oye más, más, más uh, amigable, ¿verdad? Más uh, eco-friendly, <laughs> eco-friendly, yes. Es, es más aceptable, ¿verdad? Please write the answer on the board. También podemos uh, escribirlo al final, dijimos, ¿verdad? Write. Write the answer on, on the board, please. Yes. Please. Write the answer on the board, please. Yes. También lo podemos escribir al final. O sea, no hay ningún problema. Al principio, al final, siempre, siempre tiene el mismo efecto. ¿verdad? Nada más que si escribo, write the answer on the... No he terminado cuando ya me voltean a ver así como que... ¿eh? Yeah, please. Oh, okay. Yes, yes. I'll do it. Yeah. Entonces, uh, ¿dónde ocuparía usted, Vanessa Monzón? ¿Dónde ocuparía um, esos comandos? O sea, esos, esos imperativos. ¿En qué posición tendría que estar usted para usar esos uh, imperative commands? Um, ¿En la posición de mamá? Sí. Sí, en la posición de mamá, ¿sí? ¿Cómo le dijera a su hijo? 
Ah. Mira, por favor, hace la tarea. Me, please. Please, please. Ay, espérame, espérame. Hacer es... A su hijo, acuérdate que le estoy diciendo a su hijo, a su hijo. Yes. Jefferson, ¿Cómo dice su... please do the homework. Do your homework. Yo creo que de esa forma es lo como le hablamos a, a nuestros hijos. Haz la tarea, haz la tarea, ¿sí? No le decimos please, porque si le decimos please, no la hace, no la hace, ¿sí? No la hace, hey, usted me hace la tarea, ¿Sí? o oh, como le dijera, limpia tu cuarto. Do you clean? Clean your room. Clean your room, yes. Mm, este, limpia tu cuarto. Eh, ¿Cómo le dijera a usted, Melvin, haz la cama? Arregla la cama. Please. Así diría, make your bed. Yeah, made your bed, yes. Arregla la cama. Arregla la cama, sí. Ok. La razón por la cual estoy diciendo así, porque depende de la persona con la que se está hablando, así va a ser el comando. Por ejemplo, eh, eh, si usted, Melvin, le está diciendo a su esposa, ¿ya? Yeah, a su esposa. Hacer el café. ¿Cómo le dice a ella hacer el café? Make your coffee. Sí, sería make, make, make coffee. the coffee, yes, ajá, pero no le diría sí, porque si no, le da con la cafetera en la cabeza. Please, sí, no. hacer café, hacer café, no, 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 ahí sí, ahí sí, por ley, o sea, no hay otra, ahí tiene que decir please, yes, please, make the coffee, entonces, lo que quiero que vean es que dependiendo con la persona que usted está hablando, así es el comando que usted va a, a dar. Por ejemplo, los que están en, uh, eh, como, como managers, como supervisores, sí. Eh, eh, usted tiene que dar órdenes, sí. No, no va a pedir por favor, porque si usted pide por favor, no, no llega. Mire, si alguien llega tarde, por favor, vení temprano, sí. No va a llegar temprano. ¿Sí? Tiene que darle órdenes. Uh, le va a decir, eh, be on time. Si ¿Sí? ¿Sí? soy yo el que digo tarde, Antonio. Antonio, be on time. ¿Sí? Be on time, porque esa es una orden directa. ¿Sí? Be on time. Entonces, cuando es de arriba para abajo, ¿sí? cuando es de arriba para abajo, eh, se, se hace eso, ¿verdad? O sea, se se dan orden, pero cuando es horizontal, que yo estoy hablando con, con una, alguien que tiene mi mismo, mi mismo rango, en este caso, eh, esposa y esposo tienen el mismo rango, ¿verdad? Ni la esposa está abajo, ni el esposo está abajo, los dos están en el mismo rango, ¿sí? Y como que le dijera la esposa al esposo, ¡Ey! ¿Van a trabajar? ¿Sí? No puede, ¿verdad? No puede ordenar, entonces, ni el esposo puede ordenar, entonces, ahí se usa la palabra please, y es o cuando usted le está diciendo a su, a su jefe, e imagínese que le diga a su jefe, mándeme el reporte, mándeme el reporte, send, send the report, sí. send the report, sería un comando, no se le puede hablar a su jefe, sí. bueno, sí le puede hablar, pero el siguiente día anda buscando trabajo, sí, <ríe> sí el siguiente día anda, Ahí, llamando a Alexander. Alex, no necesitan a alguien ahí en tu, tu compañía. <ríe> sí, entonces, de ahí es donde se usa el please. Por eso es que estamos aprendiendo esto. De, eh, bueno, lo aprendimos, ¿verdad? Cómo, eh, cómo usar los uh, imperatives. Cómo y cuándo usarlos. Cómo usarlos y cuándo usarlos. O sea, voy a usar la palabra please cuando yo sé que necesito eh, enseñar un respeto, ¿sí? 
eh, y voy a dar un comando cuando la persona que está bajo mi mando no está haciendo lo que debería hacer. Entonces ahí voy a hacer, voy a dar el comando. Yeah. Ok, very good. Y luego um, aprendimos el have to y el need to. Sí. El have to y el need to. A esas dos las usamos para qué? Esas dos expresiones. El have to y el need to. Ever, dígame, please. Have to is an obligation. Una obligation, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Por ejemplo, I have to. I have to go to work. Sí, tengo que ir a trabajar. I have to practice more English. I have to practice uh, uh, more English. Yes. Uh -huh. Es una obligación o es una necesidad? I need to practice more English. Necesidad. Yes. Uh -huh. El have to es cuando... Uh, es una obligación cuando hay una consecuencia. Yeah. El inglés, uh, lo único es que no va a aprender inglés, sí, pero consecuencia, no hay ninguna consecuencia. ¿sí? Pero have to go to work, sí, porque si no va a trabajar, lo corre. ¿sí? Oh, no. yeah. <ríe> y aquí no, no lo corremos. Aquí lo llamamos mejor. Ever, ¿qué pasó? ¿Por qué no entró a la clase? Sí, sí le recordamos. Ok, yes, el have to... Es una obligation y el need to es una necessity. Lo tenemos que ver desde ese punto de vista para poder entenderlo bien. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? How to use uh, frequency adverbs, uh, how to use uh, imperatives, and how to use have to and need to. ¿Alguna pregunta, Erika? Erika, me gusta su blouse. Eso se... Eh, eso es, uh, eso uh, se dice stripes. Mm -hmm. Gracias. Stripes. stripes son las, las, las rayas, ¿sí? Podemos decir de, uh, black, se dice black and white stripes. Black and white stripes, yes. Stripes, yes, stripes. Yeah. stripes. Very good, excelente. All right, si no hay preguntas... Nos vamos a, a hacer el, vamos a hacer el, uh, el midterm. Tienen que tenemos que hacer el midterm. Ok, esto es lo que hicimos ayer. ¿Se acuerdan de lo que hicimos ayer? Que nos fue bien fácil hacerlo. Ok, hoy vamos a hacer la tarea 10. Que la tarea 10 es lo que... Acabamos de hacer el review que acabamos de hacer desde de, de lunes. Eh, uh, adverbs of frequency, imperatives, y el have to and need to. Entonces, la primera dice multiple choice. Choose the correct answer. How often do you drink milk? Y ahí, ¿cuál sería la respuesta? I never. Hmm? I never. never. ¿Por qué never? ¿Por qué no digo always? Porque es alérgico. Um... There we go. Very good. Yes. Because I'm allergic to it. No puede decir it always. But I said never. I never drink milk. I'm allergic to it. Okay. Entonces vamos a tener... Ever, ever, ¿nos puede leer la, la pregunta y la respuesta, por favor? Write the memo today. Please write the memo today. Write the memo today. ¿A dónde están leyendo? No les, uh, no les, no, no les, no les uh, compartí la pantalla. Eh, solo se ven dos respuestas, pero pienso que es el write. Ok, permítame. La primera, ¿no? Que me lea la, la primera, la, la pregunta y la respuesta, la que ya contestamos, sí. Ah, la, que lea la primera. ¿verdad? Sí, ajá. How often do you rain ¿Terminaste de sacudir esa cama? No, la cama. <risas> I never, I never drink milk. I am allergic. 
I am allergic to it. Sin miedo, Ever López. Ever, sin miedo. Tiene que. Uh, How often do you drink milk? I never drink milk. I am allergic to it. Okay. How often do you drink milk? I never drink milk. I am allergic to it. Allergic to it. Very good. Excellent. Yes. Good job. Good job. Thank you. All right. Ahora, la segunda, ¿cuál sería? Please, that memo today. Right. Right. Yes, please write that memo today. Yes. Ahora vamos a tener Vanessa Monson, please. Could you read the question and the answer? Okay. Please write that memo today. Very good. Please write that memo today. Yes. Today. Yes. Very good. Excellent. Number three. Dice, I wear glasses to read my English book. How to? I have to wear glasses to read my English book. ¿Estamos de acuerdo yes. con eso? Yes. Ok. ¿Es una obligación o es una necesidad? ¿Qué pasa si no me lo pongo? ¿Qué me va a pasar? Pero, ¿cuál, cuál, ¿qué consecuencia voy a tener? No voy a poder leer. Sí, libro. pero ¿cuál es la consecuencia? Ninguna. ¿Mm? Ninguna. Ninguna, sí. Es o sea, has to. Y si yo no tengo glasses, me, siempre, o sea, no leo, pues está bien, no leí. Por ejemplo, por ejemplo, si le dice a su esposa, hey, you have to be here at seven o'clock for dinner. Sí, le dice, tienes que estar aquí a las siete de la noche para la cena. ¿Qué pasa si no llego a la siguiente de la noche? No, es ¿Hay una no. consecuencia? Se enoja. Hay consecuencia, ¿verdad? Llego yo, mi amorcito, ya vine aquí a las ocho de la noche. Anda, agarra tu comida. Yo te dije que venías a las siete. No estás aquí, allá está la comida, la cocina. Ahorita estoy viendo la novela. <risa> ¿Ya? Ok, entonces... Una consecuencia es, es algo que nosotros perdemos si no lo hacemos. En el caso de uh, I have to wear glasses to read my English book, ¿hay algo que voy a perder si, si no me pongo los glasses? O I need to wear glasses to read my English book. O necesito eh, eh, ponerme los lentes para leer mi libro de, de inglés. Dependiendo cómo lo ve, ¿verdad? Nosotros decimos have to. Vamos a ver. El, el have to, dice usted que have to. Vamos a, a ver. Eh, Erika, ¿me puede leer number three, por favor? Okay. Have to wear glasses to read my English book. I, I. I uh, have to, no, el I. Sí, uh, uh. I have to wear glasses to read my English book. Sí, y esta, aunque eh, eh, podemos aplicar sí, la regla que, que no hemos... Ah, perdón. No dije nada. Oh, no, al, alguien quizás. Ok, aunque sí. esta tenga, esta la, la, la regla que nosotros podemos aplicar, es decir, ya yeah, pero esta, como es una, una uh, palabra que se ha, ha sido uh, integrada al inglés, se lee como su original, es where. Where, where. quiere decir llevar puesto, ponerme. Entonces, I have to wear glasses to read my English book. Me leame otra vez, please. I have to wear glasses to read my English book. Ok. Vamos a, a, a irnos ahí. Number four, dice, careful. Cuidado, ¿verdad? There is water on the floor. Eh, ¿Perdón? Sí, ¿verdad? Yes, be, be careful. careful. Be careful quiere decir be cuidado. 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 There is water. If there is, ¿qué quiere decir? Hay. Hay. Hay, perfecto. Sí, no es allí está o, o allí 
es verdad, sino que hay agua sobre el piso. Catherine, ¿me puede leer number four, please? Yeah. Be careful, there is water on the floor. Very good, thank you. Be careful, there is water on the floor. Number five dice Martha. Ahí aplicamos lo que aprendimos en la TH, Martha. Rarely, okay. Ra why is rarely? Rarely, rarely. Why is rarely? Far away from yes, here. Yes, far away. Yes, because she lives far away. No puede ser usually ni always, but usually it's a 75%. Always it's a 100%. Tiene que ser un 25% porque ya yeah, está caro el gas. Yes, rarely. Yes. All right. And uh, Ana Gloria Diaz Santos, uh, could you please read the sentence? Podría por favor leer la oración? Yes. Por supuesto, diga. Absolutely. Absolutely. Yeah, there you go. <laughs> Marta eh, Ravely visit her mom. Mom. Because. Because. Because, yes. Because. Okay. Eh, she, she lives. Lives. Live. Lives con S. La puse con F. Live for far away. Far away. Far away. Far away. Far away from here. 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 Yes. Okay, entonces tenemos because lives far away from here. Ya cuando lo dice así y cuando lo lee eh, fluido, ya no se, se escucha far away, sino que ya se, se oye como una O, oh, far away, ¿sí? Far away. Far away. Como faro. Como faro, ah, okay. Far away, yes. Martha rarely visits her mom because she lives far away from her. Martha. Ravelli visit her mom the, because se me olvidó otra vez. Está bien, no hay problema. Es because. Bica, bica. Martha, Martha, Ravelli visit her mom because she lives far away from here. Very good, excellent, good job. Solo trabajemos en la because. Eh, aunque diga aquí cause, eh, pero se lee cause, cause. cause. Eh, no, no, la U es la U, quítela de ahí y diga cause, because. Because. Nice. because. Beautiful. Si lo mejoramos, como lo acaba de decir, se va a arruinar. Sí, se va a arruinar. Okay. Entonces, leámoslo otra vez, please. Marta. Ravelli visit her mom because, because she, she lives far away from here. Her. 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 Si te dice Marta, from here, está diciendo de aquí. De aquí. Es ah, from sí. her. Marta Ravelli visit her mom because. Her. 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 Yes. Marta Ravelli visit her mom because she lives far away from her. Her, ok. Ahora le voy a, a, a pedir que vaya una extra mía. Ahora, eh, interpreteme la oración. Que se la interprete. Mar Marta Ravelli visit. No, pero Ravelli, dígame en español. Uh, uh, Marta usualmente visita y. No sé qué quiere decir. Mom. Mamá. Marta. Mamá. Marta eh, rara vez visita a su mamá. 
Porque, porque ella vive no sé far away Solo far away que... le dije al principio de la clase le dije que se iba a ver un tiempo que iba a decir mire yo no sé cómo se dice en ese español se me olvidó el español <risa> <ríe> yeah. Far away, este Melvin le está diciendo ahí cómo se dice far away. No, 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 lo, no lo escuché. No, es que le está diciendo así. Ah, larga distancia o lejos. Vive lejos, lejos de aquí. No, de aquí no. De, de. de... Vive lejos de ella. De ella, sí. No de aquí, bien. Sí. De ella, ella. Her es ella. Here es aquí. Por eso le dije, no diga here. Yeah, very good. Martha uh, raramente visita a su mamá porque ella vive lejos de ella. Sí. Sí. Ella vive lejos de ella. Ella vive yeah. lejos de ella. Oh. Very good. Good job. Excelente. Buen trabajo. My goodness, Ana Gloria. Sí. You have come a lot of... Una pregunta. Sí, dígame, Alexander, Ernesto Alvarado el, Martínez. El her no lo entiendo mucho, el her. Oh, ok, ok, ok. Eso, eh, eso se llaman, eso se llaman, voy a, a borrar esto acá. Posesivo. Ajá. Esos son. Ok. Tenemos. Uh, Tenemos uh, pronouns. Los pronouns son los que lo, los que reemplazan al nombre, ¿verdad? Tenemos el I, you, eh, he, she, it, uh, we, you y they. Yeah, estos son los pronouns. O sea, estos reemplazan al nombre en el I, se echó, you, tú. She, ella, he, él, et, esto, eso, we, nosotros, you, ustedes, y they, ellos. Sí. Yeah. Cada pronombre, cada pronombre tiene un adjective, possessive adjective. Possessive adjective. Sí. Cada pronombre tiene un possessive adjective. ¿Para qué? Para indicar posesión que le pertenece a, por ejemplo, I, al yo, ¿sí? Entonces, para indicar que algo es mío, yo digo mi nombre, ¿sí? My, ese es un possessive adjective, que lo usamos nosotros para indicar posesión, algo que me pertenece a mí, algo que le pertenece al you, ¿sí? A ti, ¿verdad? Usamos el your. Your. Your, que quiere decir tú, es yes. Your name. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? O sea, algo que le pertenece a usted. Ahora viene el, el he. El he para indicar la posesión que le, es suyo de él. Decimos el his. his. His sería su de él. O sea, what is his name? Eh, ¿Cuál es su nombre? Ahora el she tiene su posesivo también que es her. 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 Entonces... Her indica su de ella, her name, yeah? o her husband, her family. ¿sí? Eso es el possessive adjective. Y para el it, usamos el it's. It's. Por ejemplo, estamos hablando de las patas de la mesa. ¿sí? Uh, decimos it's legs. It's legs. Sus patas. ¿De quién? De la mesa. ¿sí? Usamos el it's. O podemos decir, eh, uh, it's, uh, it's ear. Por ejemplo, las orejas del perro. Eh? It's ear. O it's eyes. Lo, sus ojos del perro, del animal, de cualquier cosa que no sea persona. Y el we tiene su possessive adjective también que usamos, que es el our. Por ejemplo, podemos decir, nuestra clase. Decimos, our class. Our English class. ¿Sí? 
Entonces, el you viene siendo el mismo eh, que para singular. Nada más que este plural, pero siempre se dice your, ¿sí? Suyo, de ustedes, ¿sí? your. Y they, tenemos el their, their, ¿sí? Their. Esos serían los possessive adjectives. Por ejemplo, podemos decir my car, ¿eh? mi carro, your car, tu carro, his car, su carro de él, her car, su carro de ella, ¿sí? it's a leg, legs, sus patas de la mesa o de la silla, ¿verdad? Ahora, our, our, uh, podemos decir our family, 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 our family, yes. nuestra familia, ¿sí? Le decimos sus, uh, sus compañeros de clase, your classmates, yeah? your classmates, sus compañeros de clase. Ahora, sus, de ellos, ¿ya? Yeah? Por ejemplo, diríamos sus, um, ¿qué? Sus, uh, sus, uh, sus, o oh, por ejemplo, su casa, ¿ya? Yeah? Su uh, house, <laughs> house, yes, house, uh, their house. Por ejemplo, estamos hablando de una familia y decimos, the, oh, this is their house. Yeah. su casa de ellos yeah. their house su casa de ellos entonces eso se llaman possessive adjectives uh, que sirven para indicar una posesión uh, Alexander ok, sí, de acuerdo, eso sí no lo por lo menos no me acordaba sí, sí, ya, sí ajá. Me también creo que vieron los possessive nouns Possessive nouns. Los possessive nouns son los que indican posesión, pero son nombres. Por ejemplo, decimos a, a eh, eh, Vanessa, Van, Vanessa, perdón, déjeme cambiar el teclado, el keyboard para English. Uh, Vanessa, uh, Vanessa's house. Yeah. En este caso, eh, los possessive nouns son los cuando ponemos el nombre, el apóstrofe y la es. Yeah. El apóstrofe es indica una posesión de alguien, ¿verdad? Entonces, en este caso, aquí lo estaría diciendo la casa de Vanessa. Si yo, si yo de, eh, desconozco o ignoro los possessive nouns, que usualmente la mayoría de los que están aprendiendo inglés lo escriben así. Uh, lo escribe the house the house of Vanessa sí lo escriben de esta forma the house of Vanessa ¿Y ¿hay algo de malo ahí? no, no hay nada de malo nada más que no en, en, uh, si quiere uh, sonar como un nativo no se, no se dice de esta forma sino que se usan los possessive nouns. Vanessa's house. No the house of Vanessa. ¿sí? Para eso sirven los, los possessive nouns. Esa es la diferencia de un possessive adjective y un possessive noun. El possessive adjective, si se fija, va antes de lo que está modificando. En este caso el carro. Está diciendo que el carro es eh, my car. El, por eso se llaman possessive adjective porque va antes del noun. Y en el caso de aquí, se llaman possessive nouns porque eh, eh, dan referencia al nombre. En este caso, todo lo que sigue del apóstrofe es, después de eso, le pertenece al nombre Vanessa. ¿Ok? Esa es la, la diferencia entre un possessive noun y un possessive adjective. All right. Eso sirvió como, como, un, como un review, ¿verdad? Para los que no se acordaban. Ahí estamos. Ya nos pusimos... Ya nos pusimos a cuenta. Ok, entonces, uh, Ramsley, read this her. All right. ¿Se acuerdan de la que dijimos que, que tal vez no, no salía bien, verdad? Ok, ya pueden ver el, el esto. Yeah. ¿Ya lo podemos ver? Yes. Ok. Entonces, yes. 
Yes. All right. Entonces ya tenemos a la number 10. Ahora vamos a, a ver el, el midterm. El midterm es donde vamos a ver todo lo que hemos visto desde, desde el, el primer hasta hoy. Entonces esa eh, part one dice choose the correct answer. En esta vamos a ver los, uh, eh, pues es, uh, los imperatives. Sí, send, sending, sends. Entonces, en esta dice, my boss es tercera persona, primera o segunda persona. My boss. Tercera. Third person. Entonces, third en la person. third person, ¿qué es lo que hacemos? Le hacemos al verbo en la tercera persona. On the third mm. person. Singular. Le, le, le colocamos la S. Entonces, en este caso, el, sería la sense, ¿verdad? All right. Um, y, y, y Amilet Marquez, could you please read me the... Uh, sentence number one. Podría, por favor, leerme la oración número uno. Pa. Sin. Y me. Y day. Ok. Vamos a, le vamos a ayudar. Aquí es my, ¿verdad? Es el possessive my. Uh -huh. Y este sería my boss. My, my boss. boss. My, My boss. boss. Sense. Acuérdense que está lleva una S. Tenemos que escuchar la S. Sense. Sense. Luego, emails. Tiene una S también. Emails. Every. Every. Aquí esta es muda. No decimos every day, ¿verdad? No decimos every day, sino que every. Every. Every, every day. Day. Ok. Leamos otra vez, por favor, please. My boss. Sent email every day. Casi estamos ahí. Emails lleva una S. Email. Emails. Emails. Ok. ¿Me lo puede leer otra vez, please? My boss sends emails y pre, eh, perdón, every day. Yes. Every day. Day. Very good. Se escuchó excelente. Mejor se arruina. All right. Number two. Decimos my co-workers. Co-workers. ¿Qué son los co-workers? Compañeros de trabajo. Yes. My co-workers. Entonces es plural o singular. Plural. Plural. ¿Cuál voy a usar? Has o have? Has. Has. Have. Has. 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 Ah, okay, no, no, that's okay, that's okay, that's okay. Yeah. Eh, a explicar iba que coworkers es plural. Yes. Okay. Eh, vamos a ver aquí uh, Sofía Torres. Could you please read me the uh, sentence? My boss sent has meeting on Friday. Okay, acuérdense que esta tiene una S aquí y esta también tiene una S aquí. Si no se escucha, estamos diciendo meeting uno y Friday, el viernes. Pero aquí dice eh, reuniones los viernes. Entonces tiene que irse my co-workers have meetings on Fridays. Yeah. Okay. Otra vez, por favor. My co-worker house meeting on Friday. Okay. On Friday. Yo no escucho las S, pero quizá por la por la conexión, pero si las está diciendo, estamos estamos bien. Okay. Very good. Excelente. Um, number three, it says, my boss writes reports. Aquí están los, uh, uh, los words of uh, frequency, ¿verdad? Ok, entonces usaríamos day, daily o every days. Daily. 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 Daily, yes. Daily. Yes. Daily. Un adverb, yes. 
My boss writes reports daily. Very good. Teacher. This is uh, Catherine. Sí, dígame. Sí, yo aún no comprendo por qué no es every day or daily. Muy bien. Buena pregunta. Vea. La razón por la cual no es every day es porque every days tiene ahí la S. Si le quitamos la S, entonces sí, es every day. Porque every day es cada día, no cada días. Esa es la razón. Ok. Ok, very good. Y daily es diaria, diariamente. Ok, very good, excelente. Um, Catherine. My boss writes reports daily. Ok. Esta, como es la, el verbo es write. Ya cuando le ponemos la S, eh, ya suena la T, la S al final. No write, sino que writes reports. Writes. Writes reports daily. Daily. My boss writes reports daily. My boss writes reports daily. Yes. Bonito, ¿se escuchó? Thank you very much, uh, Catherine. Uh, number four dice, I have a meeting. ¿Cuántos meetings? Uno. Yes. Uno. Uno. Entonces, ¿cuál sería el problema si yo pongo ahí, I have one meeting? ¿Hay alguna diferencia o se puede decir, I have one meeting o I have a meeting? Melvin? No recuerdo. <laughs> ok, si, es que, si yo le pongo I have one meeting, ¿cómo se oye en español? Tengo una ah, es un número. Es de, sí. Yo tengo uno meeting. Tengo uno meeting, yes. Y nosotros muchos hablamos así, le ponemos el one a todo. Por eso es que aprendimos que el artículo indefinido es el que se usa para indicar una cosa. Entonces, uh, por eso, cuando ustedes oyen un norteamericano, dice, oh, yo tengo un car, ¿sí? Porque lo está hablando de la forma como él piensa que le da poniendo un número ahí. Y no ha aprendido que tengo un carro. El un carro para él es difícil. Lo mismo para nosotros. A veces le ponemos el one a cada cosa, pero no, tenemos que usar el artículo indefinido. I have a meeting. Yes. Ok. ¿Y cuál sería la respuesta aquí? Weekly. Weekly, ¿verdad? Weekly. Es semanalmente. I have a meeting weekly. Very good. Y lo mismo aquí, Melvin. Si te fijas, dice each week. La S está ahí. Cada sí. semana. Semana, sí. Ajá. Ok. Eh, Alexander, ¿me podría leer number four, please? Yeah. Uh, I have a meeting weekly. Yes, very good. I have a meeting weekly. Excelente. Number five, they say people at work go to conferences. Yearly. 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 Very good. Yearly. All right. Okay, Jorge Vasquez, please. People at work go to conference early. Yeah, go to conferences. 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 People at work go to conferences yearly. Yearly, yeah, yearly. Very yearly. good. Excellent, good job. Excelente, buen trabajo. All right. Tenemos esa 25 25. Ese sería el parte number one. Vamos a la parte part number two. Part number two, tenemos que choose the correct answer to complete the negative sentences. ¿Se acuerdan de la estructura de negative sentences, verdad? El, escribimos el, el don't para el I, you, uh, we, you, and they. Y el doesn't para el he, she, and, and it. Ok, en este caso, Mario, nos preguntamos, ¿Mario es tercera persona o no? Si es tercera persona, ¿cuál vamos a usar? Doesn't. Doesn't, very good. Entonces aquí tenemos 
Mario doesn't like working on Saturdays. Y el working, acuérdense que esta palabra no, no, el G es muda. Entonces, lo que pronunciamos es la N. Mario doesn't like working. Me quedo con un sonido, no, sonido nasal. No, g, 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 no. Working, yeah, on Saturdays. Very good. Jose Chichia, could you please read the sentence for us? Mario doesn't like working on Saturday. Saturdays. La S al final. Saturdays. Yes. Okay. Otra vez, please. Mario doesn't like working on Saturdays. Okay. Como lo dijo al principio, estaba bien la S, solamente Saturdays o Saturdays. No hay, no hay diferencia. Saturdays sería como un, eh, un uh, inglés uh, europeo y Saturdays un uh, norteamericano. La S es la que estaba diciendo. Y tengan cuidado porque yo oigo como que dice docent, docent. Ese es doesn't. Es la A. Doesn't. Mario uh, doesn't like working on Saturdays. Mario doesn't like working on Saturday. Yes, he like, acuérdense que es la like, 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 yes, like. yes. Okay, very good, excelente, good job. Uh, vamos a ver number two. My friends don't, don't, don't. yes, don't, yes, my friends don't eat lunch together. Very good. Sofia Torres, please. Yes, my friend not eat lunch together. Okay, not. not. Entonces, entonces it's not. Yes. Okay, Sofia dice que es not. ¿Qué dicen los compañeros? No, don't. Don't, don't ¿verdad? Okay. Le ganaron todos, Sofía. Ok, entonces, Sofía, vamos a leer esta. Vamos a leer así. My friends don't eat lunch to get... Y sacamos la lengua, el ejercicio que les envié, to get there. Sofía. Uh, my friends don't eat lunch to get Pero to... yo ya la hice y me dio mal a esa. Yes, to get there. Así como to get there. To, to there. My no. friend. Lo demás está bien, solo estamos trabajando en la palabra to get there. Eh, ¿Qué es lo, la dificultad que tiene esa palabra to get there? To get there. To get there. No, to get there. La dificultad es la TH. Okay. To get there. Yes. Vio, vio el, el video que les envié, Sofía. Sí, sí. Ok, hay que practicar eso. To get okay. there. To get okay. there. Okay. Yes. Very good. So, Excelente. Good job. Entonces le dio, le dio mal, la dice usted, que le puso don't y le dio sí, mal. No. Ok. Entonces, si le dio mala es porque la plataforma le han puesto una respuesta mala, pero esta es la, la correcta. Si en un caso la plataforma no la acepta, le ponemos esta, pero nosotros sabemos que esta no es, yes, es esta, don't, yes. Ok, uh, vamos a ver, number three, how much do you want? Sería aquí. How much do you want? Yes, very good. How much do you want? Erika, Lisette, uh, could you please read the sentence for us? How much do you want? Very good. <laughs> Me gusta say want. Yes, good job. Want. How much do you want? Yes, very good. Number How four, I like, like, like no you. like going out on Fridays. Going. ¿Cuál sería la respuesta? Like. Like I like very good. I like going out of Friday. Melvin, Josué, please. 
I like going out on Friday. Fridays. Sí, cerré el micrófono, te hice bien, me imaginé. I, I like going out on Fridays. Very good, thank you very much. Number five dice, my sister's friends eat meat. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Don't. Don't. ¿Por qué don't? Porque es... Porque es primera persona. Son ellos. Porque estamos hablando de quién? ¿De la sister o de los amigos de la sister? Los amigos de ella. Los amigos de ella, sí. My sister friends. Entonces, don't eat meat. Yes, very good. Ana Gloria, please. My sister friends don't eat meat. Very good, excelente. My sister's friends don't eat meat. Very good. Vamos a ver. Uh, corroborar si sí, la que dice ella, Miri y Erika, esta no salió. Bien. Sofía Torres. Sí, pero sí, ha puesto mal, ya lo voy a hacer de nuevo. Pero sí me salió que se estaba mala. Vamos a, voy vamos a, dar... a, vamos a ponerle esa. Okay. La que se le puso, ¿verdad? Se le puso not a esto, vamos a ver. Sí, no, no sale mala. No sale mala. Es, es el don't. Es el don't. Ok. Este sería uh, number two, part two. Let's do part two. Three. Part three is a choose the correct choice. El has to, el needs to. Yes. Has to es tercera persona y el needs to tercera persona también. My mother goes shopping. She doesn't have red shoes. Yes. Is it has to or yes. needs to? No, needs to. Needs to, okay. Needs to. My mother needs to go shopping. She doesn't have red shoes. All right, uh, let's see. Eh, vamos a pedir ayuda aquí a Beatriz Azucena Rodriguez Sanchez. Could you please read the sentence for us? My mother needs to go shopping. She doesn't have red shoes. Ok, very good. Uh, ahora vamos a ver, ¿cuáles son las, las sonidos de las vocales? Mother. Ah, Beatriz. ¿Sonidos de las vocales, cuáles son? Mm, ah, ah. <laughs> mother, me faltó my mother. Ok, ¿la podemos leer otra vez, please? My mother needs to go shopping. She doesn't have red shoes. Very good. Casi, casi estamos un 99% de completar la tarea. Eh, dígame, mother es primera, segunda o tercera persona? Segunda persona. Segunda persona. ¿Qué dicen los compañeros? Third person. Third person, ¿verdad? Tercera persona. Entonces, a las terceras personas le agregamos la S al verbo. Entonces, cuando lo lee usted, Beatriz tiene que decir, my mother needs to, la S tiene que escuchar, needs to go shopping. She doesn't have red shoes. Solamente eso, la S le hace falta. ¿Me lo puede leer, por favor? Again, my please. Ma my mother needs to go shopping. She doesn't have red shoes. Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay, and number two, they say I study for the English exam to get uh, my American scholarship. Scholarship is una beca. Okay, beca. This is a, is it need to or have to? Have to. I have to, yes. Si no, si no, no agarro la beca. Very good. Vanessa Monzón, could you please read the sentence for us? 
I have to study for the English exam to get my American scholarship. Yes, very good. Casi lo tenemos. Acuérdense que la S se pronuncia. Yeah. No, no le ponga extra E ahí, como scholarship, sino que scholarship. El, el study lo dijo, yes, lo dijo bien, study y scholarship. Entonces, uh, leámoslo otra vez, please. Okay. I have to study for... E, 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 e. quítenle la E. I, I have to study for the English exam to get my American scholarship. Scholarship, yes, scholarship. Uh, very good, excellent, good job. Uh, number three, they say you don't get up early if you don't want. ¿Cuál será ahí? ¿Se acuerdan de esa? Have to. Have to? Have okay, to. you don't have to get up early if you don't want to. All right, uh, si puedo tener... Um, ¿Quién no ha participado? Christopher, please. You don't have to get up early if you don't want. If you don't want, yes, if you don't want. Very good, excellent. Number four, thank you, Christopher. Number four, they say the report. Check. Check. Check, check. check the report. Check. Ok. Aquí estábamos en the check y send, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Send the report, check the report. Ok, Alexander Ernesto Alvarado. Yeah, ahorita. Check the report. Check the report. Ok, very good. Uh, number five dice. Why? Right. Right. Very good. Right. Yes. Evan López, please. Write a letter. Use blue ink. Blue ink. Yes. Use blue ink. Ink es la tinta. Okay. Yes. Very good. Excellent. Good job. Tenemos 25 out of 25. Y tenemos part 4, que es la last one. En el part 4, tenemos a multiple choice. Uh, choose the correct alternative. On this one, tenemos have to and need to. La primera sería have to. I have to, ¿verdad? Porque es una obligation. Eh, Yamilet, please, could you read the sentence? I have to write the university. University? University. Um, matricule matricule for study 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 yes this this semester semester yes i have to pay the como dice aquí the university matricule or the university matricule for study this semester very good Number two, they say they, they, need, need, to. To. they need to. Yes, uh, Alexander, please. They need to go to the immigration center to get their passport. Okay, esta es una I o, o como se leería esa? Immigration, ¿verdad? Immigration. Entonces, ¿cómo voy a sonar? ¿Cómo voy a mencionar esta? The or the? The. The. Okay, me lo leo otra vez, please. They have, they, ha, they have to go to the immigration center to get their passport. Very good, excellent, good job. Uh, number three. She has, 
to. She has to, ¿verdad? Porque si no, no se casa. Yes. Very good. Uh, Vanessa Monson, please. Okay. She has to lose 20 pounds to wear her dress in the wedding. Wedding, yes. Her and wedding. She has to lose 20 pounds to wear her dress in the wedding. Very good. Excellent. Number four. They need to. They need to eat right now. I'm starving. Dijimos que starving quería decir. Como hambriento. Como muerto hambriento. de hambre, ¿verdad? Como muerto de hambre. I'm starving. Yes. Así como llega uno en la, en la noche en la casa. I'm starving. Yes. Y dice, no hay comida. <laughs> Ordenamos una pizza. Yes, there we go. Okay. Very good. Um, Clayla, please. A Clayla va manejando. ¿Va manejando o la llevan, Clayla? Me llevan. Oh, entonces sí. Entonces sí la puede leer. Yes. Uh, we have to prepare a document for my boss. Yeah, era la número cuatro. Pero sí, esa, yeah, ah, sí. sorry, sorry. That's, that's okay. Uh, they need to eat right now. I'm starving. Yes. En este caso, se acuerdan que aquí they need to eat right now no tiene sentido, ¿verdad? Esta eh, tiene que leer I need to eat right now, I'm starving, porque está hablando de, de él, ¿verdad? Pero need to, yes. Number five sería, ya lo dijo Clelia, Clelia, sería we, we have, have or we need to. to. We, we have to. Have. Yes, very good. Eh, Beatriz Azucena, please. We have to prepare a document for my boss. Yeah, we have to prepare a document for my boss. A document. document. A, yes. document. a document. Yes. Yeah. Very good. Lo vamos a enviar. Y sacamos todo bueno. Very good. Excelente. Entonces, ahí nos quedamos. Tomemos el break de 10, uh, 10 minutes. And we come back at 9.25. Okay? See you in 10 minutes.
y después se traen las cosas para venirme. Hello. Welcome back. Hi Melvin, hi Ana Gloria, hi Ever, hi Vanessa. Okay, uh, there we go, just a second. Then, okay, let's, uh, we are going to work on the, uh, on the book. We're gonna do some readings and some exercises and uh, everybody's aware of the homework, ¿verdad? Todos están, oyeron lo de la tarea para el lunes? Yes, okay. <laughs> Teacher, Dígame. solo una consulta. Sí. Este, ah, a, qué, ¿A qué correo se lo vamos a mandar? Lo va a enviar al, al, al personal. Al WhatsApp personal, sí. Ah, al WhatsApp. Yo pensé. Sí. Uh -huh. okay. sí, porque si lo mandan al, 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 al otro, <laughs> le, van a, le van a copiar. <laughs> sí. Ok. Let's uh, let's do the the reading. Just a second. Teachers, teachers, teachers. Just a second. Okay, there we go. It's this. Me avisan si ya lo pueden ver. Yo no veo nada. <laughs> no se ve nada, ¿verdad? Vamos a cerrar otra vez. Un book. Okay. One second, please. Okay, I got it, got it. Don't panic. Everything is under control. Okay, tenemos esto. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Me avisan si no lo pueden visualizar. If you can't see it, let me know. Yes. Yes, okay. Says, uh, teníamos esto que lo vimos a uh, uh, los comandos. Plus, Luego teníamos este ejercicio que hicimos. Luego tuvimos esta lectura eh, donde escribimos cada uno, escribimos nuestras uh, 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 cosas que hacíamos en la, en la casa, eh, eh, en el trabajo también. Luego vimos la importancia de really need and uh, 
It's, it's very important. ¿Qué es lo que van a traer el lunes o van a presentar el lunes? Eh, cada uno va a leer el suyo, ¿verdad? El lunes, Monday. Eh, cuidado, cuidando de la pronunciación, la articulación uh, y la fluidez. Es esto lo que van a traer el, el Monday. Y, um, let's see. Esto no lo hemos hecho todavía. Es una, dice, express obligation or needs at the workplace. What are some of your obligations at the workplace? Eh, Algunas de, de las obligaciones que tenemos eh, en el trabajo son, por ejemplo, eh, contestar los teléfonos, uh, llegar temprano al trabajo, y visitar los clientes, uh, atender meetings, eh, llamarlos a, 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 para los uh, organizados meetings. Esas son una de las, de las obligaciones que tenemos, ¿verdad? Y, y una de las necesidades es uh, eh, necesitamos comer, necesitamos tener lunch, breakfast, uh, eh, eh, dinner y, y muchas cosas más. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a leer esta uh, entre Ana y Jan, uh, eh, donde expresan ellos la necesidad y algo que tienen que hacer, ¿verdad? And, is there something you need to do tomorrow? ¿Es algo que necesitas hacer mañana? Eh, dice, yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule two meetings. Reschedule es reprogramar. Schedule es programar, uh, programar algo y reschedule es reprogramar. Por ejemplo, si alguien no llegó y tenía que estar ahí, entonces usted cancela, cancel the, the, uh, the meeting and you reschedule it for uh, a future day. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Canceled today. Oh, that's too bad. Yes, cuando algo no está bien o algo no, no salió bien, dice, oh, that's too bad. Yeah. Por ejemplo, dice, eh, no voy a poder venir a trabajar el sábado. Oh, that's too bad. Yeah. Porque algo va a pasar, ¿verdad? Yes, I have to provide important information to some customers. Customers es lo mismo que client. That sounds interesting. Interesting es algo que eh, es interesante, ¿verdad? Right. ¿Alguna palabra de aquí que no, no les parezca conocida o alguna pronunciación que necesiten ayuda? I have to rest to the... Oh, esta es... Eh, I have to reschedule. 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 Como chul. Reschedule, yes. Reschedule. Uh -huh. Reprogramar. Por ejemplo, yo tengo, I have a schedule. Schedule es mi programación, ¿verdad? ¿A qué horas uh, empiezo una clase? ¿A qué horas termino? ¿A qué horas tengo mi break? ¿A qué horas tengo mi lunch? Ese es un schedule. Es un programa. Una programación. Reschedule es reprogramar algo. Reschedule. Uh -huh. Ok. Ok. Entonces, empecemos con... Uh, sí, vamos a empezar con... Con Ever... Perdón. Ever y Beatriz. ¿Por qué no le gusta? <risa> Okay. Ladies first. Ladies first, yes. And. Le va a decir yeah, ever, right? ever. Yeah, le va a mencionar, hoy le vamos a, a mencionar el nombre de la persona. Ever. Your first, please. Your first. Sí, estamos John. esperando. Sí. Yo tengo que hacer a John. Usted va a ser John, pero le va a decir Ever a él. Ever. Ever. 
Is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, need to call some client and you. Well, I have rest today. I have to read. I have, I have to, read. to read schedule. Well, I have rescued the no. show. <laughs> <laughs> okay. I have to reschedule. I have to rescue. No, 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 sé. Rescue. Okay, vamos a ver. Vamos a, a escribir en la, en la board. Ok, esto sería la, la, entonces lo vamos a escribir por, por sílabas, tres. ¿Qué? Yo. Tres que yo. There we go. Sí, ahí está. Fácil. Tres que yo. Yes. Tres que yo. Vamos a ver aquí. Ok. Tres que yo. Sería entonces. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled. Y esa palabra canceled. Today. Today, pero canceled. ¿Cómo sería la pronunciación? Canceled. Cancel it today. Canceled today. Cancel today. Oh, that's too bad. That's too bad. Too bad. Too bad. Yes, I have to provide provide provide, provide. provide. <laughs> la regla dice que cuando termina la palabra con e la e se elimina, se suena la última consonante y la vocal que quedó se le da el nombre de esa vocal. En este caso es i provide provide. Yes, I have to provide Important information. Important. Import. Import. Provide important information to some customer. That sounds interesting. That sounds interesting. That sounds interesting. That sounds interesting. Okay. Uh, Ahora switch. What is your name, my dear lady? Her name is Beatriz. Okay, Beatriz. No, yo, yo empecé. Hola, Ahora voy a comenzar. Vamos a hacer cambio. No, Beatriz. Es que le va a decir Beatriz a usted. Ah. <laughs> okay. Okay. Uh, sit. We can, yes. We can sit. Okay. Beatriz, is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some client and you. Well, I have to. I have to schedule to meet him for tomorrow. They they were canceled. They were. 
They were. Oh, yeah. They were canceling today. Oh, that's too bad. Yes, I had I had to pro provide important information to some customer. Customers. Customer. That sounds interesting. That sounds interesting. Very good, excellent. Thank you, Ever, and thank you, Beatrice. Uh, Anna Gloria, please. And uh, I think it's, uh, uh, yes, Melvin. Melvin. Ladies first. <laughs> Ladies first, Mel yes. Melvin, um, is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule re to meeting for tomorrow. They were council today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds inter interesting. Interesting, very good. En esta, en esta pronunciación aquí de esta palabra, tenemos, uh, uh, hay dos palabras que se parecen. Por ejemplo, uh, yeah. were y where. Where yeah. es la... la el, Donde, verdad? Where. Pero esta se, se dice como were, como were. Where, where were you? Where were you? Oiga, where were you? ¿Dónde estabas? No digo where were you, porque no soy así. Es where were you? Were you? Como como una o así, pero con con la boca hacia una e. Where are you? Where were you? Where were you? Yes, they were they were cancelled today. They were cancelled today. Very good. Yes, very good. Ahora switch places, please. Melvin. What is her name? <laughs> oh, her name is Anna. Yes. Anna. Okay. Yeah. Uh, Anna, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some players and do. Well, I have to reschedule two to meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. 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 Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds inter interesting. Yes, it made me idea to some customers. <laughs> sí, no, no. <laughs> mm -hmm. Thank you. Oh, okay, very good. Thank you, Melvin and Anna. If I can have uh, Emerson and Jose Chichia, or Emerson and Alexander. Hi. Hi. Alexander, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule to meeting to, for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide provide important information for songs. Uh, information to songs customer. No, ca ca customers. Cus customer. Customers, yes. Uh -huh. To some customers. To some customer. That sounds interesting. Very good. Ahora, eh, allí Emerson, dijiste bien. 
uh, reschedule, lo pronunciaste bien, pero la entonación que le diste eh, fue diferente. Reschedule, dijiste. Es reschedule. Reschedule. Yes, very good. Uh, switch places now. Okay. Emerson, is there something you need to do tomorrow? Yes. Yes, actually. I need to call some clients and you. Well, I have to rest call. No. <laughs> well, <laughs> I have to rest. Es que complicada esa frase. Sí, sí, sí. Uh -huh. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's about. Thank you. Mm -hmm. Thank you. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Interesting, very good. Pero lo lograste, uh, José. Very good. Uh, eh, Alexander, lo lograste. Risk it's case, very good. Uh, risk sí, está complicado, pero está bien. Very good. Um, José en Jamilet, please. Ok. Yo por eso me, no llevo la máquina que vaya a cargo mío. Yo le dije el día, si no va a operar, yo no José, ¿es there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some client and you do. Well, I have to rescue through to meeting for tomo tomorrow. They were culture today. Oh, that's too bad. No, pero que ya están pagados, pero yes, I have to provide important information to some question. Question. Customers. Question is pregunta. Customers. That's... Customers. 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 Eh, como K, la A, A, E. Customers. Customers. ¿Qué José? That sounds interesting. That sounds interesting. That sounds interesting. Eh, la S de sounds. That sounds interesting. Right. Okay, and now switch place. Yamile, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, actually, actually I need to call some client. Me falta. How do you say reschedule? Re 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 How do you say reschedule? Re How do you say reschedule? Re reschedule. <laughs> well, I had to reschedule to mirroring for tomorrow. They were canceled today. Oh. Yes, I had to provide important information to some customers. That's so interesting. Yeah, that sounds interesting. Eh, José, ¿por qué te oigo hoy? Ah, no te oigo bien hoy. Eh, pasa algo. No. <laughs> No te, no te escuché bien. ¿Qué cuesta, Ruiz? ¿Cómo te dice? No, no, to, to, toda, la, toda la lectura no te escuché. No te escuché seguro hoy. Te escucho bien inseguro. Y hay palabras que me, la, me, las, me las lees, pero no me las lees. O sea, me, eh, nomás eh, me produce un sonido que no es. Por eso te digo que te escucho. No, no eres tú hoy. Quizás porque es viernes. Tuvieron alguna fiesta en el trabajo. Ah. 
No, 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 no y ahorita te ya, ya te imaginas, Alexander, cómo va a estar, ¿verdad, Alexander? Imagínate, hubo fiesta en el trabajo y ahorita está pues, reventado. Está, ahorita. <risa> <risa> ah, ok, very good, excelente. Um, uh, señorita Manzón y Jorge, please. Okay. Jorge, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh. That's to bank. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. Interesting, okay. O oh, interesting. Eh, hay dos pronunciaciones. Una es la europea y una es la norteamericana. La norteamericana va, va a sonar como interesting. Y la europea... Va a sonar interesting. 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 No, interesting y la otra interesting. Okay. Entonces, cualquiera de las dos es, es aceptable. Very good. Uh, switch places, please. Vanessa, is there something you need to do tomorrow? Uh, no, sometimes. Sí, esa no se la permito porque no dice sometimes. Uh, sometimes. No. Some no. thing. Something. Something. Sorry. Something sorry. is algo. Ah, Algunas Vanessa, cosas. is there something you need to do tomorrow? Yes. Something. Yes. Actually, I need to call some client and you. Well, I had to reschedule to meet him for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I had to preview important information to some customer. Preview no existe, provide. Provide, provide. Yes, I had to provide import information to some customer. That sounds interesting. Very good. That sounds interesting. Oh, interesting. Very good. Excellent. Thank you, uh, Senita Monsano y Jorge. And if I can have Erika and Sofia, Welcome. please. Erika, if there is something you need to do tomorrow. Yes, actually, I need to call some clients and you? Well, I have to raise, raise, my face. Reschedule. Uh, well, I had to reschedule to meetings for tomorrow. They were canceled today. A Beatriz no le gusta eso. Pero Beatriz está así que, ¿qué? ¿Qué pasa? <laughs> Dice que la palabra reschedule, pero sí lo vamos a lograr. Well, I have to reschedule the meetings for tomorrow. They were canceled today. Ahí la palabra canceled eh, no se lee canceled, sino que canceled. Si usted no lo puede pronunciar eso, póngale una A al final y va a sonar como canceled. 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 Es canceled that. Uh -huh. Canceled that. Canceled that. Canceled that. Canceled that. Canceled that. Muy bien. Uh -huh. Pero esa es una, le llaman training wheel, o sea, le llaman eh, llanta de entreno, como cuando empieza a manejar bicicleta usted y le ponen una, unas wheels ahí a la par para que usted no se caiga. ¿Ya? Entonces, eso canceled that. Es como para usted para empezar a agarrar la articulación okay. correcta. Ya después, usted, usted solita le va a quitar y va a decir canceled, canceled, en vez de, eh, eh, y le va a quitar la, ¿ok? 
Entonces, yes. repitamos la well, I have to reschedule well. two meetings for tomorrow. They were canceled mm -hmm. today. Well, I have to reschedule the and well, I have to reschedule and well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. Ajá. They were canceled today. Oh, perfecto, no, 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 está bien está... no, 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 no le ponga la A no, no, está bien, perfecto así es como tiene que sonar yes. very good, good job y dice yes, I have to provide important provide, provide important important to some customer no I, yes, I have to provide important Information to some customers. Yes, I have to promote important. Provide, provide. provide, provide. Yes, uh -huh. I have to provide important informant to some customers. That, that sounds interesting. That sounds interesting. Very good. I will switch plates. ¿Cómo se llama la compañera? Perdón. Sofía. Oh, Sofía. Ah, Sofía. Ok. Mm -hmm. bueno. Sofía, ¿is there something you need to do tomorrow? Yes. I tried. I need to call some client and clients. Clients. Clients and you. Well, I had to reschedule two meetings. For tomorrow, they were canceled today. Oh, you mean to a bat? Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Sounds so interesting. No, that sounds interesting. Uh, interesting. 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 Okay. That's so interesting. Okay, very good. Thank you. Okay, if I can have Catherine and Christopher. And then Mercedes and Clayla, please. Okay. Christopher, is there something you need to do tomorrow? Christopher, send to me. Yo veo que mueve los labios, pero yo no escucho nada. Eso tiene para el micrófono. No, no. Oh. Christopher, no se te escucha nada. Ok. Ok, vamos a tener Mercedes y Clayla mientras Christopher arregla su, su micrófono. Mercedes. Y Clayla, please. Is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. Uh, they were canceled today. So that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Very good. Switch places, please. Mercedes, yeah. Yeah, right, Mercedes. Sorry. Mm -hmm. Mercedes, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule two meetings 
for tomorrow. They were cancelled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Very good, excelente. Leila, it's a, a remember it's canceled. Oh, we cancel it. No, existe la palabra canceled they, or canceled that. They were canceled that. Mm -hmm. Today, very good, excelente. Tiene bonito, bonita articulación, bonito acento y bonita fluidez. Thank you, Leila, and thank you, Mercedes. Mercedes, eh, le entendí 100%. Very good. Lo que vamos a trabajar en usted es la pronunciación. Eso es. Vamos a tratar de que se le borre el, el acento salvadoreño. No es que sea malo, ¿verdad? Pero, pero, sí, yes, se oye mejor que sin el acento salvadoreño. Very good, excelente. Eh, good job. Ahora, Catherine, Christopher, please. Christopher, is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers that sounds interesting switch switch se llama catherine catherine is there something you need to do tomorrow yes actually i need to call some clients and you well I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information for some customers. That sounds interesting. That sounds interesting. Very good, excellent, good job. My goodness, thank you. Uh, uh, Christopher and Catherine, good job, excelente trabajo. All right, hasta ahí vamos a llegar y es, espero que enjoy the weekend and, uh, and remember Monday we have our homework uh, to turn in before the class, so don't forget, it's for you to practice, okay? Y I'm going to call roll, voy a pasar lista and nos despedimos, okay? Y let's see, just a second. All right. Just a second. Yeah, con la mía Here we go. Here we have Alexander Ernesto Alvarado. Good night. Good night, Armando Vidal. Good night. Good night, Ana Gloria Diaz. Beatriz Azucena. Good night. Good night, Carlos Antonio. Carolina Astrid. Good night. Good night, Christopher Stanley. Good night. Good night, uh, Diana Beatriz. Good night, teacher. Good night, Elne Yamilet. Good night. Good night, Emerson Enrique. Good night. Good night, uh, Erica Lizet. Good night. Good night, Evelyn Carolina. Ever Alexander. Good night. Good night, Hector Antonio. Jorge Armando. Good night. Good night, Jose Mauricio. Good night, sir. Good night, Catherine Gabriela. Good night. Good night, Kevin Orlando. 
Leila Stephanie. Good night. Good night, Melvin Josue. Good night, everyone. Good night, uh, Mercedes Beatriz. Good night. Good night, Oscar Alfredo. Good night. Good night, Sandy Stephanie. Sheila Abigail. Sofia Margarita. Good night. Good night, uh, Vanessa Guadalupe. Good night, Tisha. Good night, and Vanessa Heroina. All right. It was a pleasure Good to job. be with you, and I see you all on Monday. Have a good, good weekend. Job. Enjoy your weekend. Good night. Excuse me. Yes. Good night. Good night. Good. Alguien dijo excuse me? No. Nadie. Eh, Carlos Vázquez. Estoy okay. Dígame. Porque voy conduciendo todavía. Oh, okay. Okay. Have a good night, Carlos. Okay. okay see you on Monday. Bye bye. Okay. I see you on Monday.